여러분 안녕하십니까. 목포 MBC 5시 뉴스입니다. 올해로 63회째를 맞는 전라남도 체육대회가 영광에서 개막했습니다. 뛰어라 위대한 영광, 열어라 희망찬 전남이라는 주제로 열리는 이번 전남체전은 22개 정식 종목과 시범 종목, 전시 종목 등 모두 24개 종목이 펼쳐질 예정입니다. 올해 전남체전에는 전남 22개 시군 7천여 명의 선수와 임원들이 참가해 오는 20일까지 열전을 이어갑니다. 목포문화연대는 오늘 보도자료를 통해 김영록 전남지사가 전남권 의과대 설립과 관련해 공모 방식을 즉각 중단하고 손을 떼고 목포대 의과대를 설립하라고 주장했습니다. 문화연대는 또 전남지사가 뜬금없이 공모 방식을 제시한 것과 관련해 지난 3월 21일 대통령실을 방문해 당시 누구를 만나 무슨 합의를 했는지 도민에게 소상히 밝혀야 한다고 덧붙였습니다. 전남도 내 기초자치단체들이 장애인 자동차 검사비 지원과 국립공원 주차료 폐지 등을 공동 건의하기로 했습니다. 전남시장군 수협의회는 오늘 고흥 선밸리 리조트에서 민선 8기 제11차 정기회의를 갖고 자치조직권 확대를 위한 도시군 일대의 교류와 차세대 공유재산 관리 시스템 구축 등 11개 시군이 제안한 협의 안건을 처리했습니다. 시장 군수들은 또 도내 시군 간 소통과 교류 협력을 증진하고 공동 현안 사항에 대한 대안 마련을 통해 상생의 자치 발전 기반을 구축해 나가기로 했습니다. 민주당의 압승으로 총선이 끝난 가운데 여성 당선인들의 각오와 포부를 들어보는 토론이 생방송됩니다. 목포 광주 여수 MBC는 오늘 밤 9시 시사 토론 프로그램인 시사 용광로 시간에 권영엽 더 민주당 순천광양 곡선 구례일 당선인, 서미와 더불어민주연합 당선인, 전종덕 더불어민주연합 당선인을 초청해 총선 이후 정치권의 과제와 해결해야 할 지역 현안은 무엇인지 이야기를 나눠봅니다. 오늘 토론은 목포 광주 여수 MBC 유튜브를 통해서도 실시간 중계됩니다. 전라남도 자치경찰위원회는 일기 성과보고회를 열고 교통안전지수 1등급 상향과 주민안전체감도 전국 1위, 섬치안기반 구축 등 3년간의 주요 활동과 성과를 공유했습니다. 조만영 위원장은 일기 자치경찰위원회는 마침표를 찍지만 도민과 함께하는 안전한 미래, 행복한 전남을 만드는 전남자치경찰위원회 활동이 지속되길 바란다고 강조했습니다. 일기 전라남도 자치경찰위원회 임기는 오는 5월 24일 만료됩니다. 이상으로 뉴스 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.